hemos decidido contarles la historia de uno de los distritos más representativos de nuestra capital y muy vinculado a nuestra historia. Me refiero a Chorrillos, por eso estoy aquí, al lado del mar. Chorrillos, desde tiempos del virreinato, se constituyó como un pueblo de pescadores. De hecho, uno de ellos, José Olaya, nacido aquí, fue uno de los principales mártires de nuestra independencia. Ya durante la república, Chorrillos se hizo famoso por sus baños, por sus playas, se convirtió en uno de los balnearios favoritos de los ricos de la ciudad entre 1860 y 1880. Un año más tarde, durante la guerra con Chile, en 1881 fue ocupado y devastado por las tropas enemigas. Chorrillos se recuperó y obtuvo nuevamente el esplendor de años pasados durante las primeras décadas del siglo XX, pero fue nuevamente destruido por el terremoto de 1940. Hoy les contaremos la historia de este distrito, de sus auges y ocasos. Soy Norma Martínez y esto es Sucede en el Perú. Junto al puerto del Callao, Chorrillos es el distrito limeño más íntimamente ligado al mar. Por mucho tiempo, fue el distrito ubicado más al sur de Lima Metropolitana. Su nombre deriva de los chorrillos de agua subterránea que corrían de los acantilados hacia el lado de la playa Agua Dulce. Un importante asentamiento prehispánico ubicado en el actual distrito de Chorrillos es Armatambo. Esto ocurrió entre el horizonte medio y el intermedio temprano. Esta zona de Armatambo fue un lugar importante porque en realidad estaba cerca de, del promontorio del modo solar que tenía alguna connotación importante, tal vez como adoratorio y hay cementerios en esa zona. Armatampo este, significa lugar de, de baños, más o menos, esa es la traducción. Entonces eso confirma cómo Chorrillos en su época fue también un lugar para baños, ¿no? un lugar, este, un, un bañario, pero no como nosotros lo conseguimos ahora, sino un bañario prehispánico, una caleta de pescadores. La palabra armatambo podría traducirse como tambo de nadadores. Es evidente la vinculación de los pobladores de aquel señorío con el mar y la pesca. Y Chorrillos y toda la costa de Lima, sobre todo, es una zona de pescadores prehispánicos que cabalgaban caballitos de totora, no algo que se ha perdido. A mediados del siglo XV, Armatambo fue incorporado al Tahuantín suyo y se convirtió en uno de sus principales tambos. Recordemos que los tambos funcionaban como albergues y como almacenes de alimentos. Los incas 
adoptaron esta decisión, ya que Armatambo gozaba de una especial particularidad. Estaba cerca a Pachacamac, el principal santuario inca de la costa. Panamá de Villa es un ecosistema muy antiguo, tanto así que los antiguos peruanos ya lo usaron. Por eso el vestigio que tenemos hoy en día de los pantanos de Villa vinculado al antiguo Perú era el canal del río Surco, que es realmente la fuente de agua que abastece a los pantanos de Villa. La gente de Armatampu, que se ubica en el Morro Solar, tenía contacto con la gente de Pachacamac justamente a través de los pantanos de Villa. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, se establecieron las encomiendas. Una de ellas fue la concedida al conquistador Antonio Solar. En tierras de este encomendero se encontraba un gran promontorio, el cual recibió el nombre de Morro Solar, mudo testigo de la historia chorrillana a lo largo de los siglos. Estoy en el Morro Solar, un mirador natural de la hermosa Bahía de Lima y un lugar desde donde se puede apreciar una vista panorámica espectacular de esta ciudad. Yo, ignorante, pensaba que el Morro Solar se llamaba así por algo que tenía que ver con el sol, pero nada más lejos de la realidad. Se llama así por Antonio Solar, un conquistador español a quien Francisco Pizarro le regaló la encomienda de Surco y la Barranca con todos los pobladores indígenas que habitaban en ella, es decir, en la actual zona de Chorrillos. Este lugar históricamente es importantísimo porque aquí ocurrió una de las batallas más cruentas de la guerra con Chile, el 13 de enero de 1881. En homenaje a los caídos en esa batalla en 1922, se levantó este monumento al soldado desconocido. que el viento me lleve volando del morro solar. Les cuento que aquí también están el planetario, el primer observatorio astronómico del Perú, y un santuario a la Virgen de Lourdes, cuya estatua, representando a la Virgen evidentemente, fue traída de Francia en 1905. Todos estos factores hacen de Chorrillos un lugar muy interesante por su valor histórico, científico y religioso. En 1688, los pescadores indios fueron agrupados en un pueblo denominado San Pedro de los Chorrillos, llamado así en memoria del apóstol patrono de los pescadores. La costumbre de estos, de sacar la imagen del santo en procesión cada 29 de junio, se mantiene vigente hasta hoy. La etapa colonial de Chorrillos este, es un pueblo de pescadores que después va a pasar a ser este, una, una, pequeña, una pequeña población aislada de la ciudad y se va a mantener así por muchos años. En realidad el Chorrillos, como tiene un clima digamos, que todos han resaltado en el cual siempre había sol, lo cual es algo extraño porque sabemos que la costa siempre es nublado, las personas resaltaban de que en esa zona se abría un poco el brillo solar ¿no? y era un sitio de muy buena pesca era un sitio también con aguas tranquilas En el siglo XVIII en la plaza principal del pueblo de San Pedro de Chorrillos se levantó un templo parroquial Es la Plaza San Pedro de Chorrillos. Antes se le conocía como Plaza Matriz. Ya desde mediados del siglo XIX, la parroquia de esta zona era conocida como la Iglesia de San Pedro de Chorrillos. Este lugar quedó 
devastado como buena parte de este distrito durante la invasión chilena en 1881. A mediados del siglo XX se reconstruyó esta plaza, pero eso sí, se talaron los picos que había alrededor y se redujo la zona de jardines. Sin embargo, sigue conservando ese aire pueblerino que caracteriza gran parte de Chorrillos. Las encomiendas coloniales dieron paso a haciendas y fundos que se formaron alrededor de Lima. Una de las haciendas importantes fue la llamada San Juan Bautista de Villa, más conocida por todos como la Hacienda Villa. Esta hacienda azucarera inicialmente estuvo administrada por jesuitas, quienes la adquirieron en 1632. Muy cerca de allí se encontraba una zona de humedales, conocida posteriormente como los Pantanos de Villa. Durante eh, la conquista, eh, esto ya era una zona de producción, ¿no? los antiguos peruanos lo usaban para la producción, y es que eh, en la época del virreinato esto se le encarga a los jesuitas como una hacienda. ¿no? Era interesante porque si bien era hacienda, también había lo que existían los llamados palenques, es decir, estos refugios de negros y marrones escapados que aprovechaban los caminos aislados para salir y asaltar a las caravanas. En 1767, los jesuitas fueron expulsados de las colonias americanas de España. Este hecho hizo que la hacienda San Juan Bautista de Villa pasara a manos de otros propietarios. Fue así que en 1806 la adquirió José Antonio de la Valle, primer conde del Premio Real. Cuando Flora Tristán estuvo de paso por Lima en 1834, quedó impresionada por el lujo con que se vivía en la Casa Hacienda y por su gran cantidad de población esclava. En la década de 1850, la Hacienda Villa fue adquirida por el coronel Juan Mariano de Goyeneche y Barreda, perteneciente a una de las más encumbradas familias arequipeñas. Tras la abolición de la esclavitud, Goyeneche contrató trabajadores chinos. La invasión de la capital tras la guerra con Chile provocó en 1881 el saqueo de la hacienda y la sublevación de los culíes en contra de sus patrones. Desde tiempos prehispánicos, los pescadores fueron el núcleo de la población de Chorrillos. Durante la colonia, esta tendencia continuó. Se trataba de indígenas y mestizos de condición humilde que abastecían de pescado a los mercados. La colonia era un pueblo de pescadores, un pueblo básicamente de población indígena. Eh, a fines de la colonia, comienzos de la república, ya los viajeros dan cuenta de, una, de un pueblo que en la época del en el verano ¿no? era de alguna manera repoblado por, eh, eh, por gente de Lima que venía a pasar el verano, ¿no es cierto? Eh, ya en 1822, 1824, hay viajeros que dan cuenta de esa costumbre y se alojaban en eh, los ranchitos de, la, de los pescadores, quienes eh, obviamente alquilaban y dejaban esas, eh, las casas para eh, la época del verano.
La vida en Chorrillos estuvo siempre muy vinculada al mar. Desde tiempos del virreinato, este lugar tuvo como advocación al apóstol San Pedro, patrono de los pescadores. Los pescadores de Chorrillos se adentraban en el mar en sus pequeñas embarcaciones y el pescado que extraían era vendido por sus mujeres en Lima, en calles y plazas. Cuando llegó el ferrocarril Lima Chorrillos, las chorrillanas no quisieron usarlo porque se lo adjudicaban al diablo. No entendían cómo un coche podía desplazarse tan velozmente si no era tirado por caballos. Hasta finales de la década de 1860, ellas llevaron su carga al lomo de mulas que tardaban tres horas en llegar hasta Lima. En las luchas por la independencia, ya que el Callao estaba sitiado por los realistas, Chorrillos fue utilizado como puerto por las fuerzas patriotas. El viajero inglés Robert Proctor, quien estuvo de paso por el pueblo de Chorrillos en 1823, describió a sus habitantes indios como gente muy sencilla que vivía enteramente de la pesca y que llevaba sus pescados al mercado de Lima. Uno de esos pescadores fue José Olaya. Olaya es un personaje del pueblo, eh, cholo, pescador, chorrillano. No hay que inventarle alcurnias ni nada por el estilo, ¿no? Este... En sus biografías a su madre la llaman Doña, etcétera, etcétera. Eso me parece que puede, puede derivar en, 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 en conclusiones no deseadas, ¿no? Era un personaje netamente popular. Uno de los personajes más importantes de la historia de Chorrillos es, obviamente, un pescador. Me refiero a José Olaya Balandra. José Olaya fue un valiente chorrillano que no dudó en arriesgar su vida cuando el proceso de emancipación peligraba. Él transportaba correspondencia entre los patriotas que estaban ubicados en Lima y los que se hallaban refugiados en la fortaleza del Real Felipe en el Callao. Para ello se valió de su profesión de pescador que no levantaba sospechas. Olaya fue apresado en junio de 1823 y severamente torturado, pero nunca delató a sus compañeros. Fue fusilado el 29 de junio de ese mismo año en el callejón de Petateros, actual Pasaje Olaya, muy cerca de la Plaza de Armas de Lima. Frente al malecón, en Chorrillos, está este monumento que recuerda su valentía. Pescador, recio, un hombre muy recio realmente, debió serlo, en sus 40, 41 años cuando es detenido y capturado, debió ser un personaje muy fuerte no solo físicamente sino también en sus decisiones. Él sabía que estaba haciendo algo trascendental, además y estuvo a la, a la altura de las circunstancias. ¿no? Es una... una un parangón podríamos hacerlo con Tupagamaru, ¿no? el, el, también un personaje recio tan por dentro y por fuera, ¿no? un personaje de convicciones y que además no delata tampoco a quienes estaban este, en su proyecto. Con el establecimiento de la República, las cosas no cambiaron mucho. Chorrillos continuó siendo un pueblo humilde. Esta condición se modificaría cuando algunos presidentes vieron en esta zona un lugar potencial para un balneario y un centro de esparcimiento. Durante el gobierno de Agustín Gamarra, la población se duplicó y la infraestructura mejoró. El adobe fue reemplazando a la totora y la caña, materiales predominantes en las rústicas chozas que los indios alquilaban a los bañistas. 
De esta forma, el flamante balneario fue atrayendo cada vez a más personas de la alta sociedad. La gente de, de Lima, sobre todo, comenzaron a, a frecuentar chorrillos y llegaban en coches tirados por caballos y acompañados de gente bien arm, armada y resguardada porque había muchos bandoleros en el camino. Incluso antes de que se construyeran las líneas de tren, la gente seguía yendo a, a chorrillos este, con armas para defenderse. Luego los franceses van a alquilar este, servicios de transporte entre Lima y Chorrillos y es en ese lugar donde se van a comenzar a, a llegar más visitantes cada vez. A mediados del siglo XIX y con el esplendor del guano, las clases altas limeñas adoptaron las modas y estilo de vida de Europa. Ello hizo que se fuera abandonando cada vez más el uso de la saya y el manto en las mujeres. Las famosas tapadas estaban llegando a su fin. Del mismo modo, en las playas de Chorrillos también desaparecían algunos personajes pintorescos, como el Cholo Nadador. Este fornido varón había sido perennizado en una acuarela de Pancho Fierro. Eh, eh. Antes de la mitad del siglo XIX, eh, las mujeres iban acompañadas por este eh, bañador, ¿no? que es un pescador indígena, que le ayuda a entrar a, a, al, al mar. Eh, con los cambios que se hacen eh, en, en chorrillos, me imagino que debió haber sido un espigón o algo así, o el, la ampliación del muelle, eh, y ya el, no es tan problemático ingresar y van desapareci va desapareciendo la figura del bañador, este, el acompañante, ¿no? eh, creo que también tiene que ver con este proceso civilizatorio, ¿no? porque que, que, que la mujer esté de la mano o abrazada por ese indígena con el torso desnudo ya no era algo tan, digamos, eh, tan bien visto probablemente avanzando el siglo XIX. ¿no? Con el auge del dinero del guano, las obras públicas y el progreso urbano en la capital estaban a la orden del día. Un hito importante para el desarrollo de Chorrillos fue la construcción del ferrocarril Lima-Chorrillos en 1855. Este moderno medio de transporte y comunicación fue obra del presidente Ramón Castilla y brindó rapidez y seguridad para los viajeros que cada día aumentaba. En la época del guano se reconstituyen las, eh, eh, la élite de Lima. Eh, esto significa, digamos, eh, que eh, la población limeña que va al verano a veranear en Chorrillos eh, es una población, digamos, eh, más bollante. Eh, empiezan a construirse sus propias casas, sus propios ranchos, no solamente alquilarlas. En el siglo XIX, Chorrillos fue muy famoso por ser el centro de las apuestas y juegos de azar. Allí se ganaron, y se perdieron también, grandes fortunas amasadas en tiempos del guano. Al respecto, el escritor Manuel Atanasio Fuentes escribió. ¿Cuál es el gran atractivo que ofrece Chorrillos? ¿Por qué es el pueblo predilecto de la aristocracia? ¿Por qué es ese pueblo el sitio de reunión de los vagos de la capital? ¿Son sus aguas? Nada de eso. Es porque allí tiene establecidos sus templos la diosa de la fortuna, 
es porque el mayor número de las casas son otros campos de batalla en que luchan todo el día y toda la noche los genios prósperos y adversos de los hombres. Es porque de chorrillos se trae una fortuna adquirida en uno o dos días o se saca pérdida de las economías de todo el año o de toda la vida. Y había muchos juegos de azar, sobre todo vemos que se practicaban mucho las apuestas. En este, en este balneario había muchas este, pérdidas de fortunas que eran famosas. Mucha gente llegó a apostar sus haciendas, a sus, a sus, a sus esclavos chinos. Eh, llegó a apostar y a perder mucho dinero. Entonces, un poco que esto fue censurado porque era un lugar de, de ex, excesivo juego. El propio presidente Ramón Castilla era un asiduo de las salas de juego ¿no? y también estamos hablando de, de, digamos, del malecón, se construye el malecón, eh, empieza a haber una vida nocturna en este espacio público distinto. A inicios de 1857, específicamente el 2 de enero de ese año, por medio de ley promulgada por el presidente Ramón Castilla, Chorrillos fue declarado como uno más de los distritos de Lima. En la década de 1860, Chorrillos era el balneario favorito de las clases pudientes de la ciudad de Lima. Fue el presidente Ramón Castilla quien empezó a darle prestancia a este lugar. Con los ingresos por la venta del guano se construyó un hermoso malecón. Este malecón hizo divertidas las antes monótonas noches de las familias de clases acomodadas que venían a pasar el verano aquí en sus fincas. El presidente Juan Antonio Peset, que gobernó el país entre 1863 y 1865, tuvo una lujosísima casa muy cerca a este malecón, pero esta quedó destrozada junto con todo el lugar durante la invasión chilena en 1881. Gracias al tren que llega a, a este balneario va a comenzar a llegar cada vez mayor cantidad de personas y van a llegar los presidentes. Muchos presidentes tuvieron sus casas de veraneo en este lugar. Tenemos a Castilla, tenemos a Peset, a San Román y a otros presidentes. Prácticamente en Lima todo el mundo quería tener un lugar de veraneo en este bañario. En sus momentos de esplendor, el malecón de Chorrillos lucía dos bellas glorietas. Desde sus barandales de madera se podía apreciar toda la bahía. El presidente Juan Antonio Peset que gobernó desde 1863 hasta 1865, continuó con la obra que había empezado Castilla. Embelleció el balneario, dotándolo de alamedas y parques. Chorrillos se convirtió así en el balneario más hermoso del Pacífico Sur, comparado con los mejores de Europa. Pero no todos iban a jugar, también había muchas personas que iban a pasear, a tomar los baños y también había muchas parejas que se conformaban con pasear por el malecón, que era uno de los atractivos de, de este balneario. Como era un balneario, el movimiento se realizaba sobre todo en la temporada de verano. Allí llegaron varios inmigrantes italianos que regentaban surtidas y relucientes bodegas. La guerra con Chile cortó abruptamente el desarrollo de Chorrillos. Tras la derrota peruana en las campañas del sur, el ejército chileno avanzó hacia la capital. Los campos donde se realizaron las batallas decisivas fueron los Arenales de San Juan y los pueblos de Chorrillos y Miraflores. Chorrillos fue devastado el 13 de enero de 1881. Yo diría que fue la defensa heroica, digamos, de la ciudad, 
creo que eh, el honor de la ciudad de los, de los limeños, digamos, se jugó mucho ahí, en Chorrillos. Y Villa también fue parte de la guerra, sobre todo porque era justo el campo de bombardeo entre la batería de San Juan de Miraflores con la gente que desembarcaba al pie de Morro Solar. ¿no? Cuenta la historia que los, eh, eh, los invasores no llegaron a cruzar el pantano porque se hundían en el pantano y la cañonada no le dejaba avanzar. Ellos avanzaron más por el Morro Solar y entraron al, a, a Chorrillos Antiguos. ¿no? Chorrillos fue defendido casa por casa. Miles de chorrillanos y soldados procedentes de diversas zonas del país murieron en las calles del balneario y en el Morro Solar. Fue un lugar heroico, por eso Chorrillos es un distrito heroico, porque ya no había ejército, sino había milicias urbanas buscando desesperadamente defender la ciudad. El otrora ostentoso balneario fue incendiado y destruido por la victoriosa soldadesca chilena. De igual modo, en su intento de combatir el fuego, fueron fusilados 15 bomberos de la compañía Garibaldi. Las tropas chilenas llegan a, a, a Chorrillos, destruyen todo, lo queman y lo que no pudieron quemar o lo que no se pudieron llevar lo destruyeron. Pero antes de eso llegaron a saquear muchas cosas. Incluso acumularon muebles y, y antigüedades y cosas de las familias para llevárselas en un barco. ¿no? El sacrificio mostrado por los vecinos de Barranco, Miraflores y Chorrillos hizo que décadas después, en el año 1962, el gobierno de Manuel Prado las declare ciudades heroicas. Como una forma de resurgir del desastre militar, se buscó modernizar las Fuerzas Armadas. En 1945, la escuela militar que funcionaba en el cuartel de Los Cabitos se trasladó a su actual local, con el nombre de Escuela de Oficiales. Fue recién en 1951, durante el gobierno de Manuel Odría, que se oficializó el nombre de Escuela Militar de Chorrillos. Dentro de la sociedad civil, una institución que lideró el proceso de reconstrucción fue el Club Regatas Lima. El Regatas había sido fundado en 1874, pero tras sufrir la devastación de la guerra, volvió a abrir sus puertas en 1896. Son clubes que van a surgir para practicar lo que son las regatas, las competencias en, en botes, y ellos van a tener un papel muy importante durante la Guerra del Pacífico. Eh, muchos de sus socios importantes van a, a morir en la defensa de este bañario. Incluso existe un monumento a los defensores del Club de Batas en el Cementerio Presbítero Maestro. Paulatinamente, Chorrillos fue recuperando su prestancia en las primeras décadas del siglo XX. En septiembre de 1901, el presidente Eduardo López de Romaña dio el rango de ciudad a la hasta entonces Villa de Chorrillos. Se mejoró el trazo del balneario, la bajada de los baños y el malecón. Se abrió un casino y los faroles a gas fueron reemplazados por luz eléctrica. Era la época de la República Aristocrática. Las clases altas se lucían en el club regatas, en los baños, en las fiestas de carnavales, en el malecón y en el Casino de Chorrillos. La primera expansión de la Lima moderna, digamos, de inicio, fines del XIX, inicio del siglo XX, tiene que ver con la plasmación de esta idea de la separación y de la exclusividad a, tra a través de la movilidad. Y la primera expansión de las ciudades hacia los balnearios del sur donde, digamos, las élites limeñas buscan escapar del centro, porque el centro ya estaba lleno de mestizos, cholos, negros, la calle, las multitudes, digamos, ¿no? Y entonces salen hacia el sur, hacia las playas del sur, hacia los balnearios, y van ubicando, digamos, pobla, eh, poblados o centros urbanos que ya existían, Miraflores, San Isidro, este, o mucho más allá, Chorrillos.
En el balneario de Chorrillos se organizaban retretas o bailes animados por orquestas militares. Los bañistas acudían al balneario ataviados con sus trajes más lujosos. Desde 1904 funcionaba el tranvía eléctrico, que comunicaba rápida y cómodamente a Chorrillos con Lima. Además, era símbolo de modernidad y prestancia. Asimismo, se levantaron nuevas casonas, muchas de las cuales mantuvieron el estilo de las construidas en la época del guano. Una de ellas fue propiedad de don José de la Riva Agüero y Osma. Esta señorial y amplia casona que vemos en la esquina, la de color amarillo, era propiedad de José de la Riva Agüero, destacado intelectual y político. Él venía a pasar el verano en esa casa acompañado de su familia. En esa casa se reunían además eh, gente como el poeta José Galvez, el historiador Luis Eduardo Valcárcel, el filósofo Guillermo Salinas. Se cuenta que en 1917 participó en una de estas tertulias el estudioso y filósofo mexicano José Vasconcelos. Actualmente la casona es propiedad de la Universidad Católica, de hecho allí funciona su escuela de música, pero también sirve como marco para distintos eventos culturales, por ejemplo, allí fue la primera vez que se exhibió la muestra Yuyanapa, para recordar, organizada por la CBR, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Existía la casa de verano, como le llamaban, diríamos el Asia a esos momentos de Ribagüero. Este, eh, sí, era un. Además, este, era una. ¿Cómo te podría decir? Chorrillos también tenía deportistas, eh, eh, intelectuales. Eh, los bomberos italianos estaban asentados, la bomba de Chorrillos, digamos, estaba asentada ahí. Luego de salir adelante tras la guerra con Chile, Chorrillo sufrió los embates de la naturaleza. La mañana del 24 de mayo de 1940, Lima sufrió un terrible terremoto. Se trató del movimiento sísmico más fuerte que soportó la capital en todo el siglo XX. Fueron seriamente afectadas muchas zonas de la capital el Callao y la costa central del Perú. Chorrillos llevó la peor parte. Perdió su famoso y espléndido malecón. La mayoría de sus casas y edificios resultaron dañados. Esta vez, la naturaleza y no la guerra traían abajo el esfuerzo de vecinos y del Estado. El terremoto de 1980 40, destruyó el malecón y los baños de Chorrillos. Este malecón fue reconstruido, por fortuna. Hoy se llama Malecón Miguel Grau y sigue siendo un lugar lindísimo para pasear y, por supuesto, para observar el Océano Pacífico. Sí, el terremoto de 40 fue destructivo para todo Lima pero en especial para Chorrillos, El Callao y Puente Piedra. Vamos a ver que en Chorrillos se van a, a destruir los malecones, se va a hundir el malecón que estaba, eh, estaba entablado, las barandas van a quedar en el aire, se va a destruir varios edificios y casas antiguas, los llamados ranchos, y también eh, se va a caer la famosa iglesia del Buen Pastor que quedaba en, en la zona central. Mucho de lo que vemos actualmente de Chorrillos es una reconstrucción después de este movimiento sísmico. Antes del terremoto de 1940, el atractivo balneario de Ancón comenzaba a hacerle sombra a Chorrillos. Del mismo modo, playas ubicadas más al sur, entre ellas San Bartolo, Punta Negra y Punta Hermosa, empezaron a ser frecuentadas por los sectores altos de la sociedad. 
pero hubo una playa chorrillana que sí conoció el esplendor en años posteriores al sismo de 1940. La Herradura. Estoy en la playa La Herradura, una de las más famosas de Chorrillos. Lleva ese nombre porque su forma semeja una herradura. Cuando en 1907 se construyó un túnel que comunicaba Chorrillos con esta zona, comenzó el apogeo de esta playa. Pronto empezaron a construirse servicios como baños y restaurantes para la gente que llegaba hasta aquí a veranear. Se convirtió en la playa favorita de las clases acomodadas de Lima, y también se puso muy de moda entre los surfistas y las modelos que salían en la naciente televisión. Tuvo varias décadas de esplendor. Hoy la herradura, si bien ha perdido un poco el glamour que tenía años atrás, es un lugar que merece la pena ser visitado. Bueno, Herradura era lo que Guido Monteverde en esa época, digamos, que fue uno de los promotores de la prensa popular, llamaba el High Life, ¿no? Digamos, o la sociedad gaga. ¿No? Si uno mira Última Hora, pre, la prensa, digamos, o Villarán, un digamos, el famoso periodista que inventa de, lo que llamaba la prensa María, era, digamos, este, chor, eh, la radura del lugar, digamos, de diversión este, y de veraneo de las élites limeñas, pero la herradura tenía su trabajo doméstico que estaba ubicado en, en las familias de pescadores y sus hijos o esposas que servían, digamos, de alguna manera como personal doméstico este, o de apoyo. Playa de la Herradura va a ser la playa más concurrida, más famosa y preferida de los limeños desde los años 30 hasta los años 60. Luego va a ir cayendo su prestigio porque va a perder lo que son sus características físicas como las arenas y las, y las, y las corrientes marinas. Camino a la herradura se encuentra el lugar conocido como el Salto del Fraile. Acerca de él se han tejido muchas leyendas. El historiador Evaristo San Cristóbal recogió la versión de un amor prohibido entre la hija de un marqués y el hijo mulato de una sirvienta negra. Al ser separado de su amada, el joven mulato, que fue obligado a vestir el hábito de fraile dominico, se arrojó al mar desde lo alto de un peñón. Pero en Chorrillos, no solo encontramos playa, sol y malecones. Hablar de chorrillos también es hablar de los pantanos de Villa. Se trata de un gran corredor biológico que entre juncos y totorales proporciona alimento y se convierte en hábitat de aves migratorias. Los pantanos de Villa se ubican al sur de la antigua hacienda colonial Villa, por eso llevan ese nombre. Es un territorio de gran cantidad de hectáreas que en 1989 fue declarado Reserva Natural, con el fin de proteger su flora y su fauna. Aquí hay peces, aves acuáticas, aves migratorias, reptiles, insectos y decenas de especies de flora. De hecho, un ave que visita este lugar es la famosa pariguana. ¿Famosa por qué? Porque fue el ave con que José de San Martín soñó y a partir de la cual se inspiró para hacer nuestra bandera peruana. El área natural protegida hoy en día tiene 263 hectáreas bajo protección, pero es una fracción de lo que era antes. Y ese es el encargo que nosotros tenemos ahora para asegurar no solo en lo natural, sino también en lo cultural. 
el pantano de vida se juntan varias eh, especies de diferentes lugares, principalmente aves, porque el sitio es un refugio principal para aves. Entonces tenemos es un punto de encuentro de aves migratorias. Los pantanos de Villa forman uno de los pocos humedales de nuestra costa. Si no los han visitado todavía, les sugiero que lo hagan de una vez. Estamos muy cerca al mar, entonces hay aves marinas que también visitan el lugar. Y como estamos cerca de la ciudad, también tenemos especies de ciudad. ¿no? Eso hace que Pantano de Villa tenga en su récord de aves cerca de 206 especies y es increíble porque tenemos más especies registradas que incluso la Reserva Nacional de Paracas ¿no? y es porque tenemos muchas cosas que se juntan en un espacio tan pequeño el tema es mantener el espacio pequeño para que todas las especies tengan comida, refugio, agua, recursos A lo largo del siglo XX el chorrillo es popular fue desplazando al chorrillos aristocrático. Actualmente, la playa de Agua Dulce es la preferida de miles de limeños. La población original de humildes pescadores se vio incrementada notablemente por las oleadas de migrantes provincianos. Surgieron barrios satélites y nuevas urbanizaciones que se constituyeron en verdaderas ciudades. A pesar de los cambios, Chorrillos nunca perdió el carácter popular y festivo de sus antiguos habitantes. Una muestra de ello es su rica gastronomía, que tiene en sus cevicherías y restaurantes un gran potencial. Que una expresión de esto es el restaurante Sonia, la cevichería Sonia. Porque, por ejemplo, eh, Sonia, que es su esposo es un pescador de Chorrillos... Y Sonia es la cocinera que empieza abajo en la playa, en un puestito, luego se muda, de, bueno, vivía en, de, detrás del, del malecón en una pequeña casita donde vivían todos los pescadores y ahora esa pequeña casita, gracias al éxito de Sonia, se ha ido convirtiendo en un restaurante de culto, digamos, con puerta cerrada, ubicado, digamos, en, la, en el mero corazón del barrio de pescadores de Chorrillos. En los últimos años, y al igual que el resto de la ciudad, Chorrillo se ha enfrentado al dilema de crecer sin dañar su patrimonio. Con las decisiones correctas, el empuje de sus vecinos y un eficiente planeamiento urbano, Chorrillos puede mirar con optimismo el siglo XXI. Chorrillos tiene de todo, como hemos visto. Historia, tradición, playas, un morro, pantanos, en fin, vengan a visitarlo. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como yo. Desde los Pantanos de Villa les digo que nos vemos en la próxima.